泽，我给你。是一泽爱的那个人，林月，你先听我解释，别靠近我，离我远一点。不是事情，不是你见到那样的。我不想听你的解释，我只相信我眼睛看到的。傅一泽，从今天开始，我们俩什么关系都没有了。不是，你先给我三分钟时间，你给我三分钟时间，我我去给你解释。三分钟时间，来骗我吗？我没有骗你，我真的不会骗你。你以为我是瞎子吗？不要跟着我，李云。
你断了没有？你怎么突然想起他了？你还不知道啊？这网上都传的沸沸扬扬的了，我找给你看啊。你看，前男友才是真男友，什么意思呀？我记得还有一个什么长篇的，叫什么？啊，奋斗三年，只为平等的站在你眼前，什么意思啊？多恶心啊！太恶心了！林雨，你没事吧？我曹操，曹操到了。你来干嘛？我们这不欢迎你啊！我有话想跟你说说。谈什么谈？这里不欢迎你，请你出去。你想跟我谈谈事吗？正好，我也想跟你谈谈。哎，林雨，你别跟他去。没关系，我跟他聊两句。这里太长，出门。说吧，找我干什么？你问我到底要冷战到什么时候？冷战？你真的认为我们在冷战吗？我说过了。各走各的路，你为什么还要折磨我呢？你觉得你现在这个时候说这句话合适吗？你不怕你身边的女人撕碎我吗？我身边没有别的女人。都到现在这个时候了，你还要骗我是吗？我没有骗你，我说的都是真话。为什么你就不愿意去相信我一次呢？好，你给我解释一下，这是什么？这都是误会，误会。我想回来上班。陈宇，我跟他真的什么都没有发生过。傅一泽，请你别再睁着眼睛说瞎话了，好吗？你真的认为我是个傻子吗？我就求你相信我一次，我就求你回到我身边，我可以用尽我的办法去给你证明，我说的都是真话。对不起，我不可能当做什么事情都没发生过，而且我也做了选择，那个人不是你。为什么到现在你还不愿意去相信我？那你告诉我们之间的感情到底算什么？啊！从我把你给我的那个镯子还给你的时候起，我们的感情就已经结束了，傅总没想到一直以来我的坚持，在你的心里是那么不值一提。我们之间的感情，你说不要就不要了。坚持下，你的决定我同意了。对不起，再见
因为，我爱他，我真的很爱他不好意思，程小姐，让你久等了。没关系，大明星嘛，出门总要小心一点，不能够理解。我没想到你会跟我见面。当然了，我是你的粉丝，怎么会拒绝你呢？那是我的荣幸。你应该知道，我找你来是为了一则的事。我想你可能误会了，我跟他已经彻底分手了。我们俩之间，现在除了公事，没有任何联系。可是他并没有放弃你。不可能，媒体上不是已经报道你跟他？那都是普宫中有的八卦。实际上，从我回来之后。他就没有接受过我。可是我看到你跟他，那都是误会。就像我演的电视剧一样，都是巧合。那你今天找我，到底有什么事？我说出来，你不要生气。我调查过你。调查过，也不算是调查了，就是跟你的朋友了解一下你的信息。我知道你有一个青梅竹马的对象，叫启恒。你想干什么？你能不能跟他尽快确立关系？这跟启恒有什么关系呢？有什么关系？我不还是想让一泽死心吗？我知道我这样的要求有有点强人所难。可是既然你跟一泽没有这个缘分，那就成全我们嘛。更何况，你之前选择的不也是曲恒吗？不好意思，莫小姐。你的要求我满足不了，你再考虑考虑。只要你答应我这件事，我就可以答应你别的事，任何我能做到的事。对不起，我可能没有任何事情需要你的帮忙，是吧？谢谢。哎，爸，你今天这么高兴啊？啊哈，嗯，你今天把我们大家聚在一起，是不是有什么事情要跟我们说？嗯，啊，凌云，哦，怎么了？你在想什么呢？你曲叔叔说有什么事要跟我们说的。哦，是，有事要跟你们说。我已经接到录取通知书了，我和曲恒商量过，下个星期就去美国。美国？嗯。不是说去新加坡吗？啊，美国的学校更适合凌云，而且我也收到了美国一家公司的聘书，离凌云的学校车程只有三个小时。那太好了，到了国外就要辛苦你照顾凌云。我们家凌云还真没出过那么远的门呢
。妈，我很快就回来了，不就两年吗？到了那边，我好好学习，念完书就回来陪你。对对对，早点回来。这国外再好啊，还是自己家里好。那当然了，沙阿姨，您放心，有我在，我一定不会让您受任何委屈的。还好有你在。我也就放心了，要不然你们走了以后，这里也只剩下我一个人了。妈，要不你和曲叔叔搬到一起住吧，也好有个照应。胡说什么呀？谁胡说了？你们都这么长时间了，是吧？对呀、啊，妈。少说啊，自己的事情还没处理好呢。哎，你们走了，那公司的事情有没有交代好啊？我明天就去辞职。是啊，毕竟公司的同事都对你们那么好，你们也应该好好跟他们聚一聚。阿姨，我跟林明都商量过了，过两天会在高墙那儿把该找的同事都找过来，大家一块聚一聚。啊，嗯，那就好。哎。嗯那咱们今天算是提前庆祝嘛？啊，来，来来来来来，好，来，干杯，咱们碰一下。嗯真的决定了，决定了，一点余地都没有吗？我不在的时候，好好照顾妈。林雨，你为什么这么固执呢？你这一走的话，我真的失去一个可以信任的人。你能不能再考虑一下？再说了，爸他也舍不得你走啊。哥，我真的已经决定了。别再说了，林雨。现在真的是我们最好的时候，天都项目成功了。如果公司上市的话，你知道有多少的收益吗？就算你真的要走，可不可以再留一年？一年的时间，我们足以把顶峰抓在手里面，孤立张云。如果你现在走的话，简直就是愚蠢。就当我是愚蠢吧。我只希望，我走了之后，你能好好孝顺妈，好好照顾爸。这些你不说，我也会做到的。对了，我和小兰马上就要订婚了，你能不能参加完我们的订婚再走？我可能等不到那个时候了，哥，我会在国外祝福你们的。好吧，看来我是真的留不住你了。对了，以你的意愿，我已经将张毅他们公司排除在天都物业名单之外了。我想张丽丽肯定会气疯了吧。我马上就要走了。他要疯就随他去吧，我不想管了。对了，哥，我想在高翔酒吧办一个临别前的聚会，你要不要来？聚会？好啊，有时间的话，我一定会去的。那一泽可以去吗？林雨，不管怎么样，这段时间他对你和对我的帮助是最大的。是啊，他教会了我很多东西。好，那你问问他吧。好。对了，你走之前别忘了去看看爸爸啊。嗯。
是来辞职吗？林云要是走了，江玲玲一定会针对我发难。如果剑锋最后也进了公司，那我的处境就不妙了。一定要想办法，让林云多留一段时间。可是他已经决定了，还有谁能够劝他呢？这是什么意思？天都项目虽然已经完工，但是整个工作还没有结束。我现在辞职，应该算是违约。我不知道会有多少提成啊，这些。
，回来了，有人找你呢。找我。请坐，谢谢。司总找我有事儿。你要叫我司总的话，那我不是得叫你曲总吗？我是凌云的大哥，你就别那么见外了。叫我建宇吧。好，建宇哥，找我有事儿。其实也没什么事情，我一直听凌云说，你和曲叔叔对他和对我妈都很照顾。我这工作也太忙了，一直没来谢谢你们，非常抱歉。别这么说，都是多年的感情，说谢谢就太见外了。行，既然你这么说，那我就不见外了。其实我今天过来。是想拜托你一件事。拜托我？什么事儿？你请说。如果能帮得上忙，我一定尽力。你一定能帮得上忙，是凌云的事。凌云的事儿？什么事儿？我知道，你们打算计划出国。不过我希望，你能劝凌云留下来，在顶峰多待一年。多待一年。为什么，曲恒？其实凌云多留一年的话，我就能把顶峰彻底的抓在手里，对他，对我妈都好。当然了，曲恒，你的能力我也很欣赏。如果你想来顶峰，我随时欢迎。就这事儿，就这个事儿。如果顶峰能在我的手里面，对大家都有好处。你是一个聪明人，不会想不到这一点吧一年的时间抓住顶峰，你是想用这一年的时间上市吧？雪恒，我果然没有看错你。本来我是打算让凌云留下来，不过我现在对你越来越有兴趣。谢谢你的夸奖，不过。这件事情我帮不了你，为什么？先不说我能不能劝得动凌云，单凭我现在知道你的打算，我更不会劝他留下。你为什么不愿意？这是为了凌云的家。因为我不想让凌云卷入到你们的家产争夺之中。我了解凌云，他对这些根本就没有兴趣。曲恒，我是凌云的亲哥哥。你要相信我，我不会让他卷进去的。所有的事情就我来操作，他只需要留下来，在我父亲身边为我争取到支持就可以。但是你却会把他推到张丽丽的对立面。抱歉，你的话，坚定了我要带他离开的决心。雪恒，我知道你爱林雨。但是你也不能这么自私吧？我自私，没错。你认为凌云留下来，你就争不过傅一泽；你认为凌云得到顶峰的股份，你就配不上他。你把凌云留在身边，促使他离开顶峰，让他放弃应得的财产，不是自私是什么？
你凭什么这么说？我和凌云的事情你又了解多少？是，我爱凌云，但我绝不会让她做她自己不愿意做的事情。我请你不要摆出一副大哥的样子，口口声声说都是为了凌云，其实你都是为了你自己。你到底有没有设身处地的为凌云想过？你才是真正的自私。曲恒，你这么说话是挑拨和凌云的兄妹感情。你以为你是谁？你不过是个外人，你没有资格带走凌云。我没有要带走凌云，凌云要不要走，全要他自己决定。我更没有挑拨你们兄妹的感情。司建宇，我想不到你为了争夺家产，既然要牺牲自己的亲妹妹，对于这一点我感到很不耻。要不是冲着程阿姨，我今天不会对你客气。不客气？我倒要看看，你对我怎么就不客气了。难道我说的话不对吗？啊！我要林云留下来，在顶峰做一个高管，难道不比他出国强吗？我要他陪爸爸是为了尽孝，难道顶峰的财产就没有他的一部分吗？如果顶峰上市的话，难道他会吃亏吗？只需要一年的时间，他可以一辈子都吃穿不愁，难道有错吗？什么叫做设身处地的为他考虑？我这样做，才是真正的为他考虑。难道你都看不透吗？你为了争夺家产，已经到了走火入魔的地步。我跟你没有办法沟通。曲恒，曲恒，人呢？叫你别走，司总还有什么事吗？我对你已经无话可说。我叫你别走，徐恒。如果你真的爱林云的话，你就应该放手。你什么意思？你静下心来，好好想一想。林云，他爱你吗？其实你心里很明白，在林云的心里，他最爱的是傅一泽。就算林云选择的是傅一泽，我也会衷心的祝福他。但是林云现在需要我陪在他身边，可是他不爱你，你只是一个替代品。听明白了吗？替代品。却因为你不肯接受一泽，难道这就是你所谓的爱情？你说什么？凌云不接受傅一泽，是因为我。曲恒，你不是很了解凌云，你知道她有多善良。我看得出来，凌云对你有感情，可那不是你所谓的爱情。她因为这份感情。不想去伤害你，你又知道些什么？这些都是你的猜测，猜测，这是我妈亲口告诉我的。曲恒，放手吧，让凌云自己为自己的未来做一个考虑，是否留下。和谁在一起，全凭他自己的意愿。难道这不是爱他应该做的吗？刚才你自己也说了，如果林云选择一泽，你会衷心的祝福他们，难道不对吗？
，雄哥，别听我大哥的。我来找曲恒哥哥，大哥，你怎么能让曲恒哥哥放弃姐姐呢？他们才是最合适的。你知道什么？你懂什么叫合适吗？我都快二十了，我又不傻，怎么会不懂呢？曲恒哥哥，别听我大哥的，自己的幸福要自己追求，怎么能说放弃就放弃呢？再说姐姐那么有主见的人，如果她真的愿意选择一泽哥哥，肯定不会愿意跟你走的。对，你说的对。如果是凌云想留下来，他一定会主动告诉我。司剑锋，傅一泽从小看着你长大，这么关心你，你是在帮谁呢？啊！许恒哥哥是我的老师，我当然要帮他了。再说了，他是真的爱我姐。你看一泽哥每天黑着个脸，好像全世界都欠他钱似的，怎么可能给我姐幸福？雄哥，我支持你。谢谢。我想明白了，如果是凌云的决定，我都会尊重。但如果让我主动放弃他，我告诉你，那绝不可能。如果思总想来喝茶的话，可以常来坐坐。如果还有别的事情，是我不接的。我回家，你想干啥？怎么，我们家的事你也要管吗？我就不回去，我妈现在都不抓我回去，你干嘛抓我呀？回家什么？还有你娶我告诉你，我一定会让你们知道，都错了。从来没见我哥发过这么大的脾气。过来干嘛呢？他们说你和姐姐要出国了，我想来问一下是不是真的。你大哥，就是过来让我劝你姐留下来。这怎么可以？你和我姐是情侣档，怎么能分开呢？好舍不得你们呀！要不这样吧，过段时间我也出国，我去找你们。你可别胡闹！哎，你就是不想让我当电灯泡吗？就一个月，拜托啦！十五天，一周。哎呀，这已经是我的底线了，你就答应我吧，好不好？好不好？刚帮你这么大的忙，我就让你待两天，好不好？妈，进来吧。妈，怎么了？说了还有一天嘛，怎么就开始收拾起来了？闲着也是闲着，就先收拾吧。哎呀，我以为要到你出嫁的时候才会这么收拾，没想到现在就开始收拾了。出国以后，要记得国外安全。我听说国外特别乱，晚上就别出去了。哦，对了，有一种电话，好像可以看到人的，明天你给妈弄一弄。妈，别说了，再说我都不舍得走了。怎么能不说呢？儿行千里，母担忧啊。再说，从来都没有离开过家里，也没离开过我。去那么远的地方，妈，你
不是有曲恒陪着我们吗？曲恒，他能一直在你身边？要不林云啊，我看你们俩就在一块儿吧，也让妈好放心。妈，我们这是出国深造，你想到哪儿去了？哎，妈知道，你是忘不了傅一泽，但感情的事情，你总得做个了断。我和傅一泽，已经是过去式了。心里有数。行，行，你自己心里有数就行了。你要真的幸福，妈也就放心了。哎，妈，我走了以后呢，你要好好照顾自己。你要是生病了。千万不能扛着，一定要去看医生，知道吗？我会让我哥多陪陪你的。这样吧，面馆的生意你就别做了。我这段日子也挣了不少钱，就待在家里享清福吧。不行，面馆怎么能说停就停啊？这面馆你要真关了，你让我一个人还不知道干嘛去呢。放心吧。你挣的那些钱，妈都会帮你存下来，也会给你当嫁妆。啊，妈曲叔叔，可可，哎，快进来。曲叔叔，你最近身体怎么样？我这两天都没来看你，你不会怪我吧？嘿，怎么会？曲叔叔知道你忙，啊？哎，叔叔啊，刚泡了一壶茶，你来尝尝。试试看，怎么样？这一样的茶叶，果然还是曲叔叔泡的最好喝。哎呦，就你这丫头，嘴甜。这是，这是曲恒的，是天都项目的奖励。哦，奖励呀、啊，这给我不合适吧？有什么不合适的？您就拿着吧。哎呀，不行，你还是直接给曲恒吧。哟，哎呀，可可，你别难过，有什么话你就好好说嘛。没什么，我只是不想再见到他了。不见他了？是不是那个臭小子又欺负你了？真的没有，曲叔叔，这张卡，如果你不拿下的话，那我以后可不来看你了。你可别。那我先走了，可可。肯定是我家那臭小子，又把人家姑娘给欺负了
那这张卡我还是先留着吧，免得又伤人家姑娘一次。哎，干杯！哎，今天去啊，今天。林云，真的要走啊？是啊，已经定好了。我舍不得你，我也舍不得你啊。但是我已经定好了，放心吧，很快就回来了，就两年。嗯，很快的。那你到了国外之后，一定要记住一些事情啊。什么事？你以后就是我的代购基地了啊。我要各种便宜的名牌包包、化妆品，还有零食。你记住没？你要记不住也没关系，我会给你发微信的。哎呀，傻姑娘，你是我的女人，我不给你买给谁买？嗯。嗯。哎，店长干嘛呢？我也要，我也要。嗯。滚。我走了以后呢，要好好照顾自己，别整天唠嗑凉了，知道吗？每天给我打电话，听见没有？我还要给你视频。好，我们视频。哎、各位同仁，我是曲恒。今天我和凌云请大家来聚会，是为了感谢在天都项目中，无论是顶峰还是地杰的同事们。对我们的帮助，虽然我们两个离开了很优秀的团队，但是大家会是我们一生的良师益友。好了，话我就不多说了，希望大家玩得尽兴。光喝酒了，你到底怎么想的？我能怎么想？这么长时间了，你这都不理我，那你就打算放弃林云了？没有想过要放弃他呀。那你就想办法把他留下来呀。那你以为我没试过吗？那我能怎么样？他都不理我，我能怎么样？唉，看来晚上高雄酒吧。你是真不想去了。你要真不想去了，我就陪你喝酒。来，喝。我去了会有改变。你要不去的话，就肯定。是来找你的，找婷婷更不行，关你什么事儿？让开！你是傻子吧？这是老子地盘，给我滚！滚！周志成，不要来找事。我不是来找事儿的，我是来找你。找我？好了，最后的晚餐已结束了。我都点一些，飞机上我没那么多好吃的。
不用了，我已经吃饱了。那要么再多待一会儿，反正待会儿我把你送到机场去。真的不用了，我叫了车。还有，宇航在机场等我。就是我说，如果如果我也买两张机票，我也愿意跟你一块到美国去。只要你点头，我马上可以定啊。为什么？为什么你到最后选择的不是我？我都已经等了这么久了，你还觉得折磨我不够吗？知道，我只希望你能给我一些时间，一些空间，让我好好的静一静。等我想通了，我会告诉你的这个你能不能收回去？要是到最后你选择的不是我，那你大可以把它放在家里随便一个角落，永远都不去碰它，就当做是从来没有见过它也行。但你现在可以收回去吗？
चलिए令云，你来了。再不来，飞机就误点了。嗯，我还以为你……你还以为我不来了是吧？我答应你要来，就一定会做到。嗯，来了就好了，咱们赶紧走吧。对呀、啊，既然你爱我，为什么你还要走？可能是因为我第一次感情受伤的经历，让我不敢相信爱情。在爱情面前，我经常猜忌、怀疑，对自己没有自信，以至于只要发生一点点小事情，我就会不相信你、折磨你、伤害你。让我们俩先把感情藏在心里，等我回来之后，如果我们发现还深爱着彼此，那个时候的我更加坚强、勇敢，那时候才是最好的我。你愿意接受吗？盛开，微笑等待，旅行的爱自由自在，雨飘落下来。再见了，陈。是被爱的世界停摆，思念空白，独自感慨，可惜你。
是你。可以，都办好了，咱们走吧。